अच्छा स्टूडेंट मैं ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगा जिसमें अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने आए हैं बैचलर के या बी एस लेवल के तो उनको मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में जो है आपको वर्क डन जो होगा वो नहीं निकालना सिखाया जाएगा तो उसके लिए मैं कभी डिफरेंट में इन फ्यूचर में जब मैं बैचलर की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें हम जरा डिटेल में बात करेंगे लेकिन अभी ये इंटर के लेवल पे है जो कि सिम बोर्ड ने बताया तो हम सिर्फ इसमें इतना ही एडिबेटिक प्रोसेस स्टडी करेंगे जो इस बुक में मौजूद है आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली आप सिस्टम को ना ही हीट एनर्जी देते हैं और ना ही हीट एनर्जी लेता है तो आप बोलेंगे फिर फायदा क्योंकि हम तो वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो नहीं हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें थर्मोडाइनमिक वर्क करता है एनर्जी ट्रांसफर करने में तो क्या है पहले एडिबेटिक प्रोसेस जिसमें ना ही एनर्जी सिस्टम से हीट एनर्जी रिलीज हो और ना ही इंटर हो फ्रॉम द सिस्टम इस कॉल एडियाबेटिक प्रोसेस अब यहाँ नोट रखें कि जैसे हम इसमें देखें अब इस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल होंगे ये जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे इन सिस्टम इसको ना ही हम हीट एनर्जी देंगे ना ही हीट एनर्जी रिलीज करेंगे तो एक काम तो एक ये चीज तो पता चल गई कि इस सिस्टम को हम एनर्जी दे नहीं रहे हैं क्योंकि एनर्जी देते कितने तरीके से हैं दो तरीके से या तो हम इसको हीट करें या इस पर वर्क करें तो हीट तो हम कर नहीं रहे क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट नहीं करते सही अब जब हीट नहीं कर रहे हैं तो हम सिस्टम पे वर्क करें तो सिस्टम पे हम वर्क तो नहीं कर रहे अभी लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में कर सकते हैं ठीक है तो अब जब हम इस सिस्टम पर जब ये सिस्टम हम पर वर्क करेगा तो अपनी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो चेंज होगी और वो डिक्रीज हो जाएगी और वो सारी इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे काम में इसी तरह जब मैं इसको कंप्रेस करूं तो ये क्या करे एनर्जी रिलीज ना करे अपने मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल है उनकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करे यानी अब मैं सिस्टम को जो है सिर्फ एक तरीके से ही एनर्जी दे पा रहा हूँ जैसे कि हमने आइसोकोरिक में पढ़ा था कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें आप वर्क नहीं कर रहे होते उसमें आप एक ही तरीके से हीट एनर्जी दे रहे होते हैं वो हीट करके लेकिन इसमें हम एक ही तरीके से एनर्जी दे रहे हैं लेकिन आप वो हीट करके नहीं दे रहे हैं हमने दूसरा तरीका निकाल दूसरे तरीके से दे रहे हैं हम जो की वर्क करके ठीक है आइसोकोरिक में था वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख रहे थे मतलब हम वर्क नहीं कर पा रहे थे तो उसमें हम हीट एनर्जी जो दे रहे थे वो टोटल सिर्फ उस सिस्टम को हीट एनर्जी जो दे रहे थे सिर्फ वो हीट के जरिए ही दे रहे थे लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं हीट के जरिए एनर्जी नहीं दे रहे हैं इसमें हम वर्क के जरिए एनर्जी दे रहे हैं ठीक है और मैंने एक डिफरेंट वीडियो की थी जिसमें मैंने हीट और वर्क बताया है अच्छी तरीके से इनमें फर्क भी बताया और ये भी बताया कि दोनों एनर्जी नहीं होते हैं ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं इसको आप याद रख लें लिख के रखने का ये टेटो वेटो करवा लिया गया यहाँ कहीं छाप लिया गया अपने माइंड में जहन नशीन रख लें इस बात को बहुत लोग की गलत कॉन्सेप्ट होते हैं इस पर ठीक है तो बहरहाल हमने देखा कि वर्क करके हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी वर्क के बराबर होगी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लेकिन हम फिर भी पेपर में लिखना है तो मैं इस वजह से थ्योरी भी देखते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन एनर्जी इंटर और रिलीज देअर फोर क्यू जीरो होगा यूजिंग फर्स्ट ऑफ थर्मोड एनर्जी पुट कर देंगे अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेसिकली ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जब आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो ऑन दी सिस्टम हो रहा होगा और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन जो होगा वो बाय द सिस्टम हो रहा होगा यानी सिंपल आप देख भी सकते हैं कि जब आप मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे इसको पिस्टन को ऊपर कर देंगे तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई होगी सही ओके okay. तो यहाँ अगर बाय द सिस्टम होगा तो आप नेगेटिव नेगेटिव देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से साइंस समझ में आ गई होगी कि अगर सिस्टम बाय द सिस्टम अपने जब ये मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी तो बाहर की एनर्जी बढ़ेगी और जब बाहर की एनर्जी इसमें आएगी तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी और बाहर की एनर्जी कम होगी बाहर की एनर्जी से मुराद कोई बंदा अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी यूज हुई होगी या आपने कोई मशीन रखी होगी तो उस मशीन को चलाने के लिए आपके पास कोई एनर्जी यूज हुई होगी तो बाहर की एनर्जी इसके अंदर आई 
तो बाहर की एनर्जी कम हुई यानी वर्क आपने करा बाहर से एनर्जी कम हुई और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई इसी तरह जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वर्क की एनर्जी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो वर्क की एनर्जी इंक्रीज होगी ठीक चले अब इसका ग्राफ देख लेते हैं ऑल एनर्जी आप समझ गए होंगे बात ग्राफ क्या होता है इसका ग्राफ भी हाइपरबोला होता है ये ही ग्राफ होता है बस फर्क होता है उससे आइसोथर्मल से आइसोथर्मल से ये थोड़ा नीचे होता है अब यहां पर बेसिकली ये नीचे क्यों है इसका जवाब आप लोग ने देना है जैसे मैंने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है आप लोग अगर थोड़ा गौर करके सोचेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा क्यों लेकिन अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो मुझे वाई कमेंट में करके जरूर लिखिएगा तो मैं इसका आंसर जरूर आपको दूंगा स्टोरी टाइप में देकर या एक किसी भी वीडियो में बात कर कर दे दूंगा उसका लिंक आप लोग को डिलीवर कर दूंगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है कमेंट में आपने जरूर बताना है और फिर हम चलते हैं आज की वीडियो तो खत्म हो गई है अगला टॉपिक जो हमारे स्टार्ट होगा वो स्पेसिफिक हीट से स्टार्ट